வெல்கம் டு தி ஷோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் டெட் புல் டூ மார்வல் காமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பன் சீரீஸ்ல வந்த பதினோராவது படம் இந்த டெட் புல் டூ டெட் புல் ஹீரோவா நடிச்சிருக்கவர் ரியான் ரெனால்ஸ் இந்த படத்தோட டேரக்டர் டேவிட் லெட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபாக்ஸ் சென்ச்சுரி இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஹீரோ டெட் புல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அவர் கொடுத்த வயலன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு ஃபேமிலி ஒய்ஃப் லவ்னு அந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட்ல ஜாலியா வாழலான்னு நினைக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் டெட் புலோட ஒய்ஃப் பயங்கரமான சண்டைக்கு இடையில தன்னோட ஒய்ஃபை வில்ல கிட்ட கன் பாயிண்ட்ல பறி கொடுத்துடுறாரு ஸோ லவ்வர் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுறாங்க ஹீரோ உலகத்தில் இருக்காரு டெட் பூலும் சீக்கிரம் செத்து போய் தன்னோட லவ்வரோட சொர்க்கத்தில் நிம்மதியாக வாழணும்னு பிளான் பண்ணுறாரு அதுக்காக ஏகப்பட்ட வயலன்ஸில் மீண்டும் இறங்குறாரு இந்த படத்தில் வில்லன் ஜோஷ் புரோலின் பார்க்கறதுக்கு டெர்மினேட்டர் டூ படத்தில் வர வில்லன் மாதிரியே இருப்பார் ஃபியூச்சர்லேருந்து ப்ரெசென்ட்டுக்கு வருவார் காரணம் என்னென்னா ஃபியூச்சரில் ஃபயர் ஃபிஸ்ட்னு ஒரு மிகப்பெரிய அரக்கன் தன்னுடைய குடும்பத்தெல்லாம் தன்னுடைய ஃபயர் ஃபிஸ்ட் அதாவது கை ஃபுல்லாக நெருப்பு வரும் அவனுக்கு அவனுக்கு அந்த மாதிரி மியூட்டன் சக்தி இருக்கும் அந்த மிகப்பெரிய கொடூர சக்தி வச்சு பல பேரை கொடுமையாக கொண்டுடுறான் அதில் தன்னுடைய குடும்பத்தை இழந்த ஜோஷ் ப்ரோலின் கேபிள்ன்ற ஒரு கேரக்டரில் ப்ரெசென்ட்டுக்கு வராரு ஃபியூச்சர்லேருந்து காரணம் அவர் கையில் ஒரு டைம் மிஷின் அவர் நினச்சா எந்த காலகட்டத்துக்கும் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவரும் ஒரு சக்தியை வச்சிருக்காரு ஸோ அவர் வந்து சேர்ற கால இதுன்னா டெட் புலுடைய இந்த ப்ரெசன்ட் காலத்துக்கு அந்த ஃபயர் ஃபிஸ்ட் இந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன பயனாக இருக்கான் அந்த சக்தியை வீணாக்கிட்டு இருக்கான் ஸோ கேபிள் அந்த ஃபயர் ஃபிஸ்ட்டை கொலை பண்ண வராரு அந்த ஃபயர் ஃபிஸ்ட்டை டெட் புல் காப்பாற்றுறாரு கடைசியில் யார் வில்ல யார் யார் கூட சேர்ந்தா கடைசியில் யார் யாரோட சேர்ந்து வில்லன் அழிச்சாங்க அப்படின்றது தான் மீதி கதை டெட் புல் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ஸ்டன்ஸ் சீக்வன்ஸ் கிடையாது ஆனால் செகண்ட் ஆஃப்ல படம் ஃபுல்லாக ஸ்டன்ஸ் தான் அந்த அளவுக்கு பட்டையை கிளப்பியிருக்காங்க ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் காமெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த படத்தில் காமெடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை விட பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே டபுள் மீனிங் டைலாக்ஸை தெரிக்க விட்டுருக்காங்க குறிப்பாக தமிழ் டப்பிங்கில் இந்த படத்தை போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் காமெடி படத்தில் ஒரு டைமிங்கை விட சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கிலீஷில் பார்க்குறத விட தமிழில் பார்க்குறத நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த படத்தில் தமிழ் ட்ரெயிலர் போய் பாருங்கள் அந்த படத்துக்கு கமெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸாக வந்திருக்குன்ட்டு அது சும்மா ட்ரெயிலர் தாங்க இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மீனிங்கு ப்ரெசன்ட் பாலிடிக்ஸு மக்கள் நீதி மையம்ட்டு கற்றுக்கிட்ட மொத்த அரசியலையும் மொத்தமாக இறக்கியிருக்காங்க அவஞ்சஸ் இன்ஃபினிட்டி வார்க்கு இருந்த மிகப்பெரிய ஹவுஸ் ஹோல் ஓப்பனிங் டெட் புல் டூக்கு இல்லை இருந்தாலும் தேட்டரில் படம் பார்க்க அதில் பாதி பேர் தான் வந்திருந்தாலும் அவஞ்சஸ் ரசித்த அளவுக்கு இந்த படத்தையும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ரசித்தாங்க அந்த படத்தில் வில்லனாக நடித்த தானோர் தான் இந்த படத்துலேயும் கேபிளாக நடிச்சிருக்காரு அவர் தான் ஜோஷ் ப்ரோனின் இந்த படத்துலேயும் நல்லா மிரட்டியிருக்காரு அதே போல் டெட் புல் டூவும் மிகப்பெரிய சூப்பர் ஹிட் படம் இப்போதைக்கு படம் ஃபுல்லாக வெட்டு குத்து ரத்த கலரியாக என்ன தான் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக இருந்தாலும் படம் முடியும் போது மனிதாபிமானம் மனிதம் தான் பெருது அப்படின்ட்டு படத்தில் டெட் புல் வசனம் பேசுறது அதுவும் காமெடியாக வச்சுருக்காங்க கேபிளோட டைம் மிஷன் டெட் புல் கையில் வச்சுக்கிட்டு பாஸ்ட்டுக்கு போய் எக்ஸ்மென் படத்தில் வர எக்ஸ்மனையும் கிளைமேக்ஸில் காப்பாற்றுற மாதிரிலாம் போய் நிற்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் க்ரீன் லேட்டன் ஒரு படம் மொக்கையாக போனதால் அதில் ஹியூ தான் ஹீரோ நடிச்சிருந்தாரு அந்த படத்தில் ஹீரோவையும் போய் சூட்டு பண்ணுறாரு ஏன்னா தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை எடுக்காதீங்க இது ஓடாதுன்ட்டு இவர் பாஸில் போய் சொல்கிற மாதிரி மார்வல் காமிக்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஷார்ட்ஸ் அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அது அதோடைய ரியல் மீனிங் என்னன்ட்டு கிளியராக தெரியும் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன புன்னகை அங்கங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் மார்வல் காமிக்கை பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் நான் சும்மா ஒரு ஆக்ஷன் படத்தை பார்க்கலாம் வரவங்களுக்கும் படத்தில் மிகப்பெரிய ட்ரீட் இருக்குது ஏன்னா படம் ஃபுல்லாக பக்கா என்டர்டெயின்மெண்ட் பக்கா காமெடியை மிகப்பெரிய விருந்தாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாரம் ரிலீஸ் ஆன படத்துலேயே மிகப்பெரிய ஓப்பனிங் தமிழ் படத்தை விட டெட் புல் டூக்கு தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை டெட் புல் டூ ஏமாற்றவில்லை மிகவும் அருமையான படம் இந்த படத்துக்கு நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா அதாவது நூறுபான்றது நூறு பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த படத்துக்கு நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலான்னா இந்த இது நூறுபாவா நூறுரூபா டிக்கெட்டே நான் பார்க்கலையே நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபா விற்கிறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு ரேட் விற்கிறாங்க சென்னையில் ஒரு ரேட் காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு ரேட் மலேசியாவில் ஒரு ரேட் சிங்கப்பூரில் ஒரு ரேட்னு ரேட் ஏகப்பட்ட ரேட் மாறுது அதனால் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அதில் நீங்கள் பர்சன்டேஜ் போட்டு பிரிச்சுக்கோங்க நூறுரூபாய்க்கு எவ்வளோ கொடுக்கலான்னா தாராளமாக இந்த படத்துக்கு
இங்க வந்து இறங்கின பிறகு என்னன்னா ஊர்ல இருக்க பெரிய மனுஷன் பிடிச்சி நாயாரு நாயாருன்னு கேட்கும் போது ஆளுக்கு ஆளு ஒரு பிளாஷ்பேக் சொல்றாங்க அந்த பிளாஷ்பேக் சொல்ற கிழவனுங்க எல்லாம் சின்ன வயசுல விஜயாண்டினியாவா மாறிடுறாரு இந்த மாதிரி வரவங்க போறவங்க பிளாஷ்பேக்ல எல்லாம் எங்க ஹீரோவா விஜயாண்டினியா பண்ணதால விஜயாண்டினி உண்மையிலே யாருக்கு தான் பிறந்தாங்கன்னு படம் முடிவது நம்மளுக்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது அந்த மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன்ல விஜய் ஆண்டினி யாருக்கு பிறந்தா எனக்கு என்னன்ட்டு ஆடியன்ஸ் கடுப்பாயி போதும்டா விஜய் ஆண்டினி கையெடுத்து கும்பிட்டு போதும்பா போதும் படம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு இருபது பேர் கை தட்டினாங்க அவங்க படம் நல்லா இருக்குன்னு கை தட்டினாங்களா ஏன் இந்த படத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னு கை தட்டினாங்களா இல்லைன்னா படத்தை கலாய்க்கிறாங்களான்ட்டு ஒன்றுமே புரியல மொத்தத்தில் காலி படம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த படம் நிச்சயமாக காலி அடுத்தது பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் மலையாளத்தில் மிகப்பெரிய ஹிட்டுன்றாங்க தமிழில் எப்படி இருக்குன்னா எங்கள் அண்ணா அப்படின்னு ஒரு படத்தை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா விஜயகாந்தோட படம் சித்திக் டைரக்ட் பண்ண தமிழ் படம் கொஞ்சம் அலசி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அண்ணா சாது மிரண்டா காவலன் இந்த மாதிரி படம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சுத்தமாக ஒட்டவும் ஒட்டாது டிவியில் போட்டால் கூட அந்த மாதிரி படத்தை பார்க்கவே மாட்டோம் ஆனால் சித்திக்னா நமக்கு ஞாபகம் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் மட்டும்தான் அந்த படம் கிளாசிக் கல்ட் அந்த படம் அப்படி தான் வரும்ட்டு அந்த படத்தில் நடித்த ஹீரோக்களுக்கும் காமெடியன்ஸுக்குமே தெரியாது இந்த அளவுக்கு ஆதித்யா டிவிலையும் காமெடி சேனல்ஸ்லையும் அந்த காமெடி ரிப்பீட்டட் மோடில் போகும்ட்டு ஸோ சித்திக் சூப்பர் டேரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அளவுக்கு காமெடி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் மோக்கையாக தான் இருக்குது இந்த படம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னே வந்து இருந்தால் கொஞ்சம் சுமாராக வச்சு போயிருக்கலாம் இன்றைக்கி காலகட்டத்துக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக ஈடுபடாது ஸோ பாஸ்கர் ஒரு ராஸ்கல் தேரவே மாட்டான் என்பது உறுதி போன வாரம் ரிலீஸ் ஆன படத்தில் ஆடியன்ஸ் எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் அந்த படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓரளவுக்கு பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் செகண்ட் ஆஃபில் ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட்டை வச்சு படத்தை குழப்பி எவன் எதுக்கு யாரை ஏன் கொலை பண்ணா எதுக்கு கொலை பண்ணா அப்படின்ற டென்ஷன் ஆடியன்ஸுக்கு சுத்தமாக போயிடுச்சு எவனா எப்போனா வெட்டி சாவுடா படத்தை முடிச்சுட்டு எங்களை வெளியே அனுப்புடா அப்படின்ற நிலைமைக்கு ஆடியன்ஸ் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ படத்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லாவே இருந்தாலும் செகண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் மொக்க செகண்ட் ஆஃப் ஏகப்பட்ட ட்விஸ்டாலேயே படம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி படம் கொஞ்சம் தொங்கிடுச்சு மிகப்பெரிய மொக்க படம் சொல்ல முடியாது இந்த படத்தை நிச்சயம் ஒரு தடவை பார்க்கலாம் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த படம் ஹிட்லிஸ்ட்டில் வந்து சேராது அடுத்து நடிகையர் திலகம் படத்துக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஆவரேஜாக எல்லா தேட்டர்லையும் சுமாராக போயிட்டுருக்கு படத்தில் ட்ராபேக் என்னென்னா படம் தெலுங்கு படம் அவங்க தமிழில் டப் தான் பண்ணியிருக்காங்க சாவித்ரி ஒரு தெலுங்கு நடிகைன்ட்டு இந்த படம் வந்த பிறகு தான் பல பேருக்குமே தெரியும் படம் ஃபுல்லாக தெலுங்கு வடை வாராய வெண்ணிலாவே இந்த பாட்டையே தமிழில் பாடாமல் தெலுங்கில் பாடி வச்சுருக்காங்க மாயா பஜார் அந்த படத்தில் இவங்களோட கேரக்டர் பேர் பச்சலா ஆனால் இதில் சசிரேகானை யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த படத்தில் எடுத்த சாங் டும் 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 கல்யாணம் அதையும் தெலுங்குலேயும் எடுத்து வச்சுருக்காங்க லிப்சிங்க்கு நிறைய இடத்துல சிங்க் ஆகவே இல்லை இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியுது சாவித்ரி தெலுங்கு நடிகை நாங்கள் தெலுங்கில் தான் படம் எடுப்போம் தமிழ் ரசிகர்கள் பிடிச்சா பாருங்கள் அவங்க எங்காது அப்படின்றத பட்டவர்த்தமாக காட்ட வர மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த காலத்தை பைலிங்குலாம் எடுத்த எந்த படத்தையும் அவங்க தெலுங்கில் மட்டும் தான் பார்த்துருக்காங்க தமிழில் பார்க்கவே இல்லை போல இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் சீன்ஸை மட்டும் தெலுங்கில் ஒரு தடவையும் தமிழில் ஒரு தடவையும் ஷூட் பண்ணியிருந்தா இது முழுக்க முழுக்க ஒரு தமிழ் படம் மாதிரியே இருந்திருக்கும் இந்த படத்தை இன்னும் அதிகமாக ரசிச்சுருப்பாங்க இந்த படத்தை தமிழ் ஆடியன்ஸ் இன்னும் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடி இருப்பாங்க இது அந்த படத்தை எடுத்த அந்த தெலுங்கு ப்ரொடக்ஷன் டீமோட தெனாவட்டா இல்லை விவரம் தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல ஆனால் அது ஒரு தப்பாக எங்களுக்கு தெரியுது அதை தவிர்த்து இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் முடியும் போது ஜெமினி மேலே ஒரு கடும் கோபம் வரும் ஒரு மிகச்சிறந்த சூப்பர் நடிகையை உன்னுடைய காதல் வலையில் விழ வச்சு அவங்க வாழ்க்கையை கசக்கி பிழிஞ்சி அவங்க கஷ்டப்படும் போது நீ அவங்க கூட இல்லாமல் பல பெண்களோட ஜல்சா பண்ண போயிட்டியே அப்படின்ற கோபம் ஜெமினி மேலே வருது ஜெமினியை சட்டையை பிடிச்சி கேட்கலன்னா அவரும் ப்ரெசென்ட்ல இல்லை ஸோ யாரை போய் கேள்வி கேட்கறதுன்னு தெரில ஒரு கவலை எடுவே ஆடியன்ஸ் வெளியே வராங்க ஸோ மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா நடிகை தெலுங்கு தெலுங்குல மகாநதி அங்க ஹிட்லிஸ்ட்ல வந்து சேர்ந்துருச்சு தமிழ்ல ஒரு ஆவரேஜ் ஹிட் படம் அடுத்து சூப்பர் ஹிட் படமான இரும்பு திரை இந்த படம் இந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆனதுக்கு மொத்த கிரெடிட்ஸும் இந்த படத்துல டேரக்டர் மித்ரனுக்கு தான் போய் சேரும் ஏன்னா படத்துல அந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் அவுட் பண்ணிருக்காரு பேங்க் லோன் கிரெடிட் கார்டு பர்சனல் லோன் இதுல வர மொத்த டார்ச்சரையும் இதன் பின்னணியில் இருக்கிற மொத்த பாலிடிக்ஸையும் பிரித்து மேஞ்சி அப்படி தூக்கி ஆடியன்ஸ் கிட்ட மக்களுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான ஒரு பாட புத்தகமாக நமக்கு வழங்கியிருக்காரு சும்மா சொல்லலை மித்ரனுக்கு ஒரு சல்யூட் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கிடையாது கம
யாருனா தமிழ் படம் தேட்டரில் போய் பார்க்கணும்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா இரும்பு திரை படம் பார்த்துட்டு வேற ஏதாவது ஒரு மொக்க படத்தை சூஸ் பண்ணுங்க அந்த அளவுக்கு ஒருத்தான படம் இந்த படத்துக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கவலை கொடுக்கணும்னா இந்த படத்துக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நூற்றி ஒருபாவே கொடுக்கலாம் மேலே ஒரு ரூபா கந்திருஷ்டிக்கு ஓகே கூடிய சீக்கிரம் அடுத்தடுத்து படங்களில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் மிஸ்டர் பிச்சு தாலி கட்ட வருவானா தாலி கட்ட